നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ബജറ്റ് നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രം പതിനെട്ട് കോടി രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിന് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ചെറുപ്പശ്ശേരി സർക്കാർ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത് മണിക്കൂറുകളോളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ മരുന്ന് വിതരണത്തിനുള്ളത് ഒരാൾ മാത്രം നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കയർ ഭൂവസ്ത്രം കത്തിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കയർ ഭൂവസ്ത്രം കത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാടങ്ങും വിവിധ പരിപാടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നടന്ന മാനവ ഐക്യശൃംഖലയിൽ ആയിരങ്ങൾ കണ്ണികളായി പൊള്ളും വിലയിൽ സ്വർണം കുതിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്നത് റെക്കോർഡ് വില വില ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വ്യാപാരികൾ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് വേണ്ടി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കോടി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ വരവും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി എൺപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ ചിലവും നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വസന്ത അവതരിപ്പിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും മഹിളാ കിസാൻ ശാക്തീകരൺ പരിയോജന പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച യന്ത്രവൽകൃത കൃഷി നടപ്പാക്കാനും പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ജലസേചന പ്രവർത്തികൾ ഭൂവികസന പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിക്കാൻ ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് പദ്ധതി ഹരിത കേരളം ഹാർദ്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കും ബജറ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നദീതട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലക്കിടി പേരൂർ വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ നദീതീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ ക്ഷേമം സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം ക്ഷീരോത്പാദനം എസ് സി വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കും ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശിവരാമൻ അധ്യക്ഷനായി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ബജറ്റിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതര കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി റഫി ഖാൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ബജറ്റ് എന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി റഫി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ വരും വർഷങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം കാർഷിക മേഖലയിൽ അനുബന്ധ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം രൂപ വരവും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ ചെലവും പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അംഗീകരിച്ച് യോഗം ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കിയത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷരീഫ് അധ്യക്ഷനായി എൻ സൈദ്രവി പി അലവി ചന്ദ്രിക രാജേഷ് രുക്മിണി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ചെറുപ്പശ്ശേരി സർക്കാർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ സമയം വേണ്ടത് മരുന്ന് ലഭിക്കാനാണ് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നാൽ മാത്രമേ മരുന്ന് ലഭിക്കൂ എന്നതാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ ഡോക്ടറും മരുന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഫാർമസിസ്റ്റ് ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിനംപ്രതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കാഴ
അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ആരോടത് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മണിയാവാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവലില്ല ഇന്നെന്തായാലും ഒരാൾ മാറിയിരിക്കണം അത് പുതിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര താമസിക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ കുറവിനെ തുടർന്ന് ഫാർമസിയിലേക്ക് നഗരസഭ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ച ജീവനക്കാരൻ്റെ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭ ഇയാളെ പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് നിത്യേന അഞ്ഞൂറിലധികം രോഗികൾ ഇവിടെ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നുണ്ട് ഇത്രയും രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു ജീവനക്കാരനെ നിയമിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് പൊതുജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോടുകളിൽ വിരിക്കാനായി ഇറക്കിയ കയർഭൂ വസ്ത്രം കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിൽ വരണമംഗലം സ്വദേശി ചങ്ങരത്തൊടി രവീന്ദ്രനെയാണ് ചെറുപ്പശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ വരണമംഗലം കമ്പന്തൊടി തോട്ടിൽ വിരിക്കാൻ ഇറക്കിയ കയർ ഭൂവസ്ത്രമാണ് കത്തിച്ചത് അനുവാദം ചോദിക്കാതെയാണ് തന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഇറക്കിയതെന്നാരോപിച്ചാണ് വീട്ടുടമസ്ഥൻ കൂടിയായ വരണമംഗലം ചങ്ങരത്തൊടി രവീന്ദ്രൻ ഇത് കത്തിച്ചതെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി മേറ്റൻ കാളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇയാളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഇറക്കിയതെന്നും കാളി പറഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന ഗേറ്റൊക്കെ നേരെ തുറന്നിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കി അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പിന്നീട് വൈകുന്നേരം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പണി മാറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് കത്തണതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ തൊഴിലുള്ള സാധനമാണ് ഇത് എങ്ങനെ കത്തി എന്നോട് കൂടി ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നോട് പറയാറുന്നോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി തരുന്നെന്ന് പറയാറുന്നോ നിങ്ങളിത് മാറ്റി തന്നേറുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് മാറ്റാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ ഞാനപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെമ്പർക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി വിളിക്കടി ജി വിളിക്കടി നാരച്ച വിളിച്ചിരുത്തടി ജി വിളിക്കടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണി പൊടുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇവർക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റോയ് മാറ്റിയും പറഞ്ഞു പതിനേഴ് റോള് ഈ പറയുന്ന വീട്ടിൽ വീട് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ വീട്ടിൽ ഇറക്കി വെച്ചു സാധനം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയ്റ്റാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മെയ്റ്റും ഓർച്ചറുമായിട്ട് ഓർച്ചറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മെയ്റ്റിന് പരിചയമുള്ള പ്രദേശത്ത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റിലാണ് പണി നടക്കുന്നത് ആ സൈറ്റിൽ പണി നടക്കുന്നു സൈറ്റിൽ വെളിയിൽ വെളിയിലാണ് സൈറ്റ് തോടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് സൈറ്റ് എന്നാലും അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗവതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീടിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വീട്ടുടമയുടെ അനുമതിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം വീട്ടുടമയുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രദറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് മണി വരെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിച്ചു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ദിവസം വെച്ച സാധനം ഒരു മൂന്നോ ഏറ്റു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച സാധനം നമ്മളെ അറിയിക്കാം കാരണം ഒരു ഒരു പഞ്ച ഗവൺമെൻറ് സാധനം സർക്കാർ സാധനം ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനം പ്രാദേശികമായിട്ട് മേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാധനം അവിടെ വെച്ചത് അടുത്ത് കത്തിച്ചു അന്നേരം നിവൃത്തിയില്ല കാരണം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റെസ്പോൺസിബിളാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒരുവായിട്ട് സംസാരിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് സൈറ്റ് കണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണ്ണ വിപണിയിലെ ഏത് ചാഞ്ചാട്ടവും കേരളത്തെയും ബാധിക്കും സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുപ്പതിന് സ്വർണ്ണവില പവന ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിലാണ് സ്വർണ്ണവില ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തിയത് അന്ന് പവന ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെ എത്തി അന്ന് ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ വിലക്കയറ്റമായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ വില ഉയരാൻ കാരണമായത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഡോളറായിരുന്നു ഒരാൾസ് സ്വർണത്തിന്റെ അന്നത്തെ വില അതിനുശേഷം സ്വർണവില ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ന് ഒരു ഔൺസ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളറായി താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കുതിപ്പിന് കാരണം സ്വർണവിലയിലെ കുതിപ്പ് സ്വർണ വ്യാപാരത്തെയും ചെറിയ തോതിൽ ബാധിച്ചതായി ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ പറയുന്നു വിവാഹ പർച്ചേസുകളും മറ്റ് അത്യാവശ്യമുള്ളവരും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറികളിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നത് വിപണിയിൽ കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ പർച്ചേസിൽ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത പർച്ചേസാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് റീറ്റെയിൽ പർച്ചേസിൽ ആളുകൾ വില കുറയുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് കസ്റ്റമറാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്യാണ പാർട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പവന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഡോളറായിരുന്നു ഒരൗൺസ് ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് അമ്പത് രൂപ നിലവാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഡോളറിനെതിരെയുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എഴുപത് രൂപയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ വില വർധനവ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പുതിയ പലിശ നയം കൂടി വരുന്നതിന് ശേഷം അത് പലിശ കുറക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വലിയൊരു കുതിപ്പ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പോയാലും അതിശയിക്കാനില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതേസമയം സ്വർണ്ണവില വരും ദിവസത്തിലും കൂടാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ സൂചനകൾ നോക്കി ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ പറയുന്നു സ്വർണ്ണവില ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം വരെയുള്ള നിരക്കിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വ്യാപാരത്തിന് ഗുണകരമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇരു ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴത്ത് വില നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കാരണം ബിസിനസ് കൂടുതൽ നടക്കുക ആ സമയത്താണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലാഭവും നഷ്ടമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എത്രയാണോ ആ വിലയിൽ വിൽക്കുന്ന ആ വിലയിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വില വ്യത്യാസം ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വില കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം അതൊരു ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും സ്വർണവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഭരണം വാങ്ങാൻ വില കുറയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പണിക്കൂലിയടക്കം ഇപ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ വില കാലക്ഷത്തിലധികം വരും ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നടന്ന മാനവ ഐക്യ ശൃംഖലയിൽ ആയിരങ്ങൾ കണ്ണികളായി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിയൊന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ രക്തസാക്ഷ്യം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഐക്യ ശൃംഖല തീർത്തത് കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേർന്ന ഗാന്ധി അനുസ്മരണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ് രക്തസാക്ഷ്യം പദ്ധതി ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷവും ഗാന്ധിജയന്തിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികവും ഒരുമിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾക്കായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ സി സി എൻ എസ് 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 പി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് റെഡ് ക്രോസ് സംഘങ്ങളിലെ വളണ്ടിയർമാർ യുവജനങ്ങൾ
ശ്രീശ്വര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ഗാന്ധി യാത്ര ചിത്രരചനയുടെ ബിഗ് ക്യാൻവാസും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പതാമത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രമണൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകാട് കോർണറിലാണ് കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ നടന്നത് പുകസ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രമണൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാഹുൽ അമീദ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ വീരാപ്പു ഡോക്ടർ സീമ വി സി ശങ്കരൻ കെ വിനോദ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ പുതിയ ഏരിയ പ്രസിഡന്റായി കെ ജാഫറിനെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ വിനോദിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ശ്രീരാജ് വിദ്യാധരൻ ആണ് ട്രഷറർ സി അനീഷ് കെ മാരിയത്ത് എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ മോസിൻ വി അരുൺ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും തിരഞ്ഞെടുത്തു ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ഉഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ച കരിങ്ങനാട് ഇസ്ലാമിക് ഓറിയന്റൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കെ ദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ചെറുകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നടന്ന ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ഉഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തി കെ ദിയ ഓറിയന്റൽ ഹൈസ്കൂൾ കരിങ്ങനാട് ജാസിൽ പ്രഭാപുരം എം എം പി സ്കൂൾ നയന മനു എ എം യു പി സ്കൂൾ ചെറുകര എം പി സിനാൻ സന ഫാത്തിമ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുലാമന്തോൾ കെ കിഷോർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുന്നക്കാവ് കെ കെ ഫഹീം എ എം ഐ സി സ്കൂൾ ചെറുകര ഗോപിക പെരിന്തൽമണ്ണ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ നന്ദകിഷോർ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവരാണ് ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് പങ്കെടുത്ത താരങ്ങളിൽ കെ ദിയ വെള്ളി മെഡൽ നേടി ഗ്രൂപ്പ് ഇവന്റിൽ മുഹമ്മദ് ജാസിൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു പുലാമന്തോൾ ഐ എസ് കെ മാർഷൽ ആർട്സിലെ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ദേശീയ ജൂനിയർ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി വോട്ട് മെഡലുകളും പുലാമന്തോൾ ഐ എസ് കെയുടെ താരങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു ഷാന പർവീൻ ചെറുകര അഞ്ജന കരിങ്ങനാട് എന്നിവരാണ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നേരത്തെ മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നത് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ജിൻസി വിളയൂരിനെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുമായി മൂവരും പുലാമന്തോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നാട്ടുകാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് താരങ്ങൾക്ക് ചെറുകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയത് സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ താരങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു സ്വീകരണം പുലാമന്തോൾ പെയ്നാൻ പാലിയേറ്റീവ് ഭാരവാഹികളും ടി എൻ പുരം ലൈവ് പ്രവർത്തകരും താരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു വിവിധ സ്കൂളുകളും ക്ലബുകളും താരങ്ങൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ശ്രീ സുകുമാരൻ ഷൈസാദ് തക്കേദിൽ അബ്ദുൽ സലാം ഹനീഫ രവി ബാലൻ അനീഷ് ഉസ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ വിളയൂരിലേക്കും ടി എൻ പുരത്തേക്കും വിഷു താരങ്ങളെ ആനയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂസ് വെഹിക്കിൾ ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കാജ ഹുസൈൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പും നെല്ലിപ്പുഴ ഹിൽവ്യൂ ടവറിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എച്ച് കാജ ഹുസൈൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും വിധം നിർണായകമായ സംഘടനയായി അസോസിയേഷൻ മാറിയെന്ന് കാജ ഹുസൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു ശബരി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒ എം ഷുഹൈബ് അധ്യക്ഷനായി ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ നാസർ ജബ്ബാർ ടി എ കെ രാജാമണി കെ ശ്രീജിത്ത് സി എം മോസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുണ്ടൂർക്കുന്ന വി പി എ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പഠനോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കെടുവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഠനോത്സവം ഒരുക്കിയത് സ്കൂളിലെ യു പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ തരം കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഠനോത്സവം നടത്തിയത് ശാസ്ത്ര പാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകരുടെ ചിത്രപ്രദർശനം ക്ലാസ് ത
സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മണ്ണാർക്കാട് ബി പി ഒ കെ മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സൈദലവി പാലോട് അധ്യക്ഷനായി സ്കൂൾ മാനേജർ ടി എം അനുജൻ പ്രധാനാധ്യാപിക ടി വി പ്രസന്ന മാതൃസംഗമം പ്രസിഡന്റ് സംഗീത അധ്യാപകരായ ജയലക്ഷ്മി പത്മജ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പ്രദർശനം കാണാനായി രക്ഷിതാക്കളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തിയിരുന്നു താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പട്ടികജാതി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ആദ്യഘട്ടമായി നൂറ് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കട്ടിലുകൾ നൽകിയിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടമായി ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് കട്ടിലുകൾ നൽകിയത് ഇതോടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും കട്ടിലുകൾ നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധാരാളം ആളുകൾ വയോജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പട്ടികജാതിക്കാർക്കായിട്ട് ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ വിതരണം കഴിഞ്ഞു ഇത് വയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മറിയക്കുട്ടി തക്കേക്കര അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഖദീജ മിനിഷ സീനത്ത് പുത്തൂർ സജിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജെസി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഗണിത പഠനം ലളിതമാക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എ യു പി സ്കൂളിൽ നടത്തിയ ഗണിത പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി കളികളിലൂടെ ഗണിത പഠനം സാധ്യമാക്കാം എന്ന ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് ഗണിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കാഴ്ച പിന്നിട്ട കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമായിരുന്നു വിവിധ തരം അളവുകോലുകൾ ഗണിത സാധ്യതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചാർട്ടുകൾ അളവ് പാത്രങ്ങൾ മാത്സ് ഡയറി കറൻസികൾ നാണയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളിൽ ഗണിത മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ ലളിതമായി ഗണിതം കുട്ടികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗണിത പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കളിയിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഗണിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ കൂടിയാണ് പ്രദർശനം നടത്തിയത് ബി പി ഒ സി രാഘവൻ ഗണിത പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കെ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക പി ഇന്ദിര ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ഓമന ഗണിതം കോർഡിനേറ്റർ ആര്യ സുനന്ദ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണക്കിലെ കളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ വിനോദ് കെ ഭാവന വസന്ത് ശാന്തി എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു പഠനം നേരറിവിലൂടെ എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രദർശനം കാണാൻ സമീപ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിരുന്നു കലാകാരന്മാർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കടപ്പടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും മദ്ദള കലാകാരനുമായ എം എസ് എൻ സുധാകരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ആയിരം കലാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി കടമ്പഴിപ്പുറം ജി യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും മൃദംഗ വിദ്വാനുമായ എം എസ് എൻ സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ടി രാമചന്ദ്രൻ ഉഷ നാരായണൻ സി രാജൻ കെ ഓമന പി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഒ ശ്രീകുമാരി എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബിന്ദു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജി ദിലീപ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ കലാമണ്ഡലം രേവതി വിജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് കലാമണ്ഡലം വിജിത അവതരിപ്പിച്ച നങ്ങ്യാർ കുത്ത് അരങ്ങേറി നെല്ലായ പൊട്ടച്ചിറ അൻവരിയ അറബി കോളേജിന്റെ അൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനവും മീരാൻ ഔലിയ ഫത്തിമ ബിബി ഉറൂസ് മുബാറക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലായി നടക്കും അൻവരിയ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മജ്ലിസ് ചുന്നൂർ പ്രമുഖ പണ്ഡിതരുടെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ മൗലീദ് പാരായണം അന്നദാനം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പൊട്ടച്ചിറ അൻവരിയ അറബി കോളേജിന്റെ അമ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനവും കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകരായ മീരാൻ ഔലിയ ഫാത്തിമ ബിബി എന്നിവരുടെ
ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും സേവനം ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കായ അൻപിരിമാരെ ഈ സ്ഥാപനം അമ്പത് മു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കും അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി മൂന്ന് നാല് തീയതി മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും ഫെബ്രുവരി നാലിന് തിങ്കളാഴ്ച മൗലീദ് പാരായണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സമാപിക്കുക അന്ന് പതിനായിരം പേർക്ക് അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എം ജി ഐ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സെക്രട്ടറി മരക്കാർ മാരായമംഗലം ജി എം സലാഹിദ്ദീൻ ഫൈസി മുഹമ്മദ് അലി അൻവരി അഷ്റഫ് അൻവരി മാനേജർ മുഹമ്മദ് അലി കെ ബഷീർ ഹാജി സുലൈമ ഹാജി എന്നിവർ അറിയിച്ചു വർഗീയതയ്ക്കും മത തീവ്രവാദത്തിനുമെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിച്ച എൻ സി പി ഷൊർണൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ യോഗം എൻ സി പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കൈപ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബാലഗോപാലിനാണ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വീരാൻകുട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ദേവദാസ് പ്രവർത്തകരായ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ക്യാമ്പസുകളിൽ പിടിമുറുക്കിയ ലഹരി മാഫിയയോട് ഉറവിടം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിമുക്തി മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് പെരിന്തൽമണയിൽ നടന്ന ഡ്രഗ് ഫ്രീ ക്യാമ്പസ് പ്രോജക്ട് ലോഞ്ചിങ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലപ്പോഴും കണ്ണികളെ മാത്രം കണ്ടെത്തി കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ളത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കണമെന്ന് വിമുക്തി മിഷനുമായി സഹകരിച്ച വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡ്രഗ് ഫീ ക്യാമ്പസ് പ്രൊജക്ട് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എളുപ്പത്തിൽ ജാമ്യം നേടി വീണ്ടും ലഹരിക്കടത്ത് തുടരുന്ന പ്രവണത തടയണമെന്നും സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മാർച്ച് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് പ്രൊഫ്കോണിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി പി നസീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ പി ഉണ്ണീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ ഷംസുദ്ദീൻ വിമുക്തി മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ബി ഹരികുമാർ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രൊഫസർ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ റജിൻ എം ലിനസ് കെ താജുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ജമാൽ ചെറുവാടി വി സെലു അബൂബക്കർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ അശാസ്ത്രീയ രക്ഷാകർതൃത്വവും കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഡ്രഗ് ഫീ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പയിൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കുട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി രക്ഷിതാക്കൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന അക്കാദമിക പിടിവാശികൾ കുട്ടികളിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും മരുന്ന് കുറിപ്പടികളില്ലാതെ ഔഷധങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കർശനമായി തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു that is one way that is the first way he is reacting he or she second uru nivarthi illa idu kondum uru nivarthi illa amma achanmarude divasayilla veli kondum nivarthi illa and mind you amma achanna karyam njan parayumbol idu duruddesham konnu onnu alla amma achan parayunna karyam uru saduddesham aayirikkam but then well what they are saying is not possible to be done by that child amma vidhi kutti enneyum മണ്ണർക്കാട് മർക്കുസിൽ അബ്ലാറിൽ ഒരു മംഗല്യത്തിന് കൂടി വേദി ഒരുങ്ങുന്നു അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയായ ഫെമിനയുടെ വിവാഹമാണ് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ചൂര്യോട് പരേതനായ മേലേതിൽ വീട്ടിൽ മൊയ്തുവിന്റെ മകൾ ഫെമിനയും വിയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മകൻ ഹബീബും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് കൊമ്പം കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും തുടർന്നടക്കുന്ന സഹ്രത്തുൽ ഖുറാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റ് മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓപ്പീസ് ഷെരീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷെരീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മർക്കസുല ബറാർ ബാലിക അനാഥ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കളിച്ചും പഠിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഫമീന എന്ന് പറയുന്ന
നാളെ സുമങ്കരിയാവുകയാണ് കേന്ദ്ര മുഷാവറ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരായമംഗലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതരും മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഭാരവാഹികളായ കെ ഉണ്ണിൻകുട്ടി സഖാഫി കെ ഉസ്മാൻ സഖാഫി കുരിക്കിലിയാട് എം എൻ നാസർ സഖാഫി ടി സൈദ് അലവി ചൂരിയോട് ഹംസ കാവുണ്ട എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ഭരണത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ മോദി സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി പാവങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നടത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏതായാലും ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ പറയാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നോട്ട് നിരോധനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തു ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് നടത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല മോദി സർക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നീട് അവർ ഉപേക്ഷിക്കാനുണ്ടായി സർക്കാർ വൻകിട കുത്തകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൻകിട കുത്തകമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവനോ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ മറ്റ് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്കോ യാതൊരുവിധ ഉപകാരങ്ങളും ഇതുവരെ കൊടുത്തതായിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇനിയും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ള പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളല്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികളൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ബജറ്റ് നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രം പതിനെട്ട് കോടി രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിന് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ചെറുപ്പശ്ശേരി സർക്കാർ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത് മണിക്കൂറുകളോളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ മരുന്ന് വിതരണത്തിനുള്ളത് ഒരാൾ മാത്രം നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കയർ ഭൂവസ്ത്രം കത്തിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കയർ ഭൂവസ്ത്രം കത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാടകം വിവിധ പരിപാടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നടന്ന മാനവ ഐക്യ ശൃംഖലയിൽ ആയിരങ്ങൾ കണ്ണികളായി പൊള്ളും വിലയിൽ സ്വർണം കുതിക്കുന്നു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്നത് റെക്കോർഡ് വില വില ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വ്യാപാരികൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം